Czy zastanawialiście się kiedyś, skąd na promie jest słodka woda? Albo gdybyście tak potencjalnie, czysto hipotetycznie, byli powiedzmy niegrzeczni, czy możecie wylądować w kozie? I czy uda Wam się uciec? Albo ile silników ma taki prom? I jakiej są mocy? I jak się je odpala? Albo czy promy mają skrzydła? Dziś macie niepowtarzalną okazję, by zajrzeć pod pokład promu Nova Star od Paul Ferris. Zapraszam pod pokład. Tak. Teraz jest... zabieramy Was w specjalne miejsce. Jedziemy na pokład numer 2. To jest pokład maszynowy. Będziemy Bo z nami pod... jest tutaj pan. Tak, starszy mechanik Włodek Stański. Bardzo miło. Będziemy pod powierzchnią wody kilka metrów. Pokażę Państwu wszystko, co można pokazać w maszynie. Będziemy Będzie... czuć ciśnienie? Nie, nie, broń Boże. Nie, Nawet nie będzie, nie będzie widać, że jesteśmy pod powierzchnią wody, ale musimy sobie to wyobrazić. Będziemy kilka metrów pod powierzchnią wody. Na pokładzie jeden zejdziemy tam niżej. Tu mamy drzwi wodoszczelne. Statek jest podzielony na 18 przedziałów wodoszczelnych, które są ze sobą. Wow. I pani by nam została. Statek jest podzielony na 18 przedziałów wodoszczelnych, oddzielonych od siebie takimi drzwiami, gradziami. Chodzi o to, że żeby zapewnić bezpieczeństwo, musimy mieć po prostu drzwi wodoszczelne pozamykane, że w razie jakiegoś wejścia na skały czy coś nie zaleje nam całej maszyny, mm -hmm. zaleje tylko niektóre przedziały. Mm -hmm. To tak, fotele mają przedziały tak. ogniotporne. Dokładnie, <śmiech> tak. Tutaj są też chłodnie prowiantowe, akurat tu jest nasz cukiernik, który nam wypieka przepyszne, przepyszne A, różne ja rzeczy. Pana. <śmiech> My też. <śmiech> Zaraz będziemy zamykać, ja będę zamykał. E i zapraszamy teraz, tutaj są przedchłodnie, znaczy przedchłodnie, pomieszczenie przedchłodni, zapraszam też właśnie tam, w tamtym kierunku, w stronę rufy, udajemy w stronę maszyny. I zaraz zaczną się pomieszczenia maszynowe. Tutaj są chłodnie prowiantowe, cała prowiantura. Po prawej stronie są chłodnie ciężkie, gdzie jest temperatura około minus 20 stopni do przechowywania mięsa. A teraz pani kręci chłodnie prowiantowe lekkie, gdzie są warzywa, owoce, nabiał, sery i tak dalej, tego typu rzeczy. Także statek może wziąć ponad 1200 osób, a to trzeba nakarmić. No, to trzeba nakarmić o. wszystko. I tutaj chłopaki z kuchni dbają o to, żeby nikt nie był głodny. Tu już wchodzimy w rejon maszyny, aczkolwiek tu jest takie miejsce. Tu jest areszt na statku. Home sweet home. Dokładnie, tu jest areszt. Co w tym Często pasażerowie rozrabiają i mamy na statku grupę ochroniarzy. Jest kilku ochroniarzy. I jak, jak robi się jakaś, powiedzmy sobie, sytuacja taka, która przeszkadza innym pasażerom albo stwarza jakieś ryzyko dla kogoś, no to najbardziej agresywni trafiają tutaj i mają nocleg w luksusowych warunkach, jak widać. Można tutaj zobaczyć, jak to wygląda. Luksusowe warunki. Ojej, tak, ja. i tutaj sobie taki, że tak powiem, delikwent odpoczywa Ojej, przez, noc, zani, przez noc, zanim dojdzie do siebie po różnych, po różnych tych. Znaczy nie powinno to być w maszynie, ale jak już jest, no to po prostu Ojej, pokazałem ja. wam. Pamiętajcie, możecie wylądować w kozie. Tak, dokładnie. Tam. Dokładnie. Tu mamy taki magazyn zapasowy części różnych, no bo wiadomo, jak płyniemy, musimy mieć E, pewne rzeczy, które mm -hmm. w magazynku mamy, tak jak samochodem się jedzie, też się czasami ze sobą bierze pewne mm -hmm. jakieś rzeczy na zapas, żeby e, w przypadku awarii coś tam można było włożyć, naprawić. Znaczy, musimy sobie zdać też e, tak sprawę z tego, że statek to jest takie małe miasteczko, które się porusza, więc musi mieć napęd, ale tak, my sami musimy wytworzyć prąd. Woda w kabinach też Właśnie, się bierze. to było moje jedno z pytań. Skąd mamy słodką wodę w kabinach? E, bierzemy wodę słodką w porcie. Mamy dwa zbiorniki wody słodkiej. Około 300 kilkudziesięciu ton możemy zabrać wodę na burtę. No i woda słodka, zaraz Panią pokażę. Tutaj są dwa ogromne hydrofory. Na dole są zbiorniki pod nami wody słodkiej. Możemy tam zajść, ja pokażę wszystko. Okay. Mamy dwie pompy hydroforowe. Oczywiście ciśnienie w systemie mamy ponad, ponad 6 atmosfer, żeby dotarło na najwyższe pokłady, bo to jest ponad 40 metrów wysokości nad nami. Pod nami jest jeszcze około 6 metrów i tam już jest absolutnie woda i głębia Bałtyku. Także tak to wygląda. Tu są sprężarki chłodni prowiantowej. To, co pokazywałem przy wejściu, żeby schłodzić prowiant, te sprężarki muszą nam po prostu... Silniki lodówek. Będą, to 
Ja nie wypuszczę pań tak szybko. Pójdziemy, pokażę jeszcze tak. Cały statek jest wyposażony w instalację gaśniczą. Jak w kabinach jesteście i płyniecie, są takie w suficie ampułki. Te ampułki mają takie zadanie, jakby się pojawił pożar gdziekolwiek, ta ampułka przy 60 kilku stopniach się stopi i uruchomi się tryskacz, zacznie się pojawiać po prostu pod ciśnieniem taka mgła wodna. My mamy instalację HIPO, gdzie zejdziemy na dół, ja pokażę wszystko. Startują takie pompy wysokiego ciśnienia. Ja pójdę pierwszy, przepraszam, może to nie jest... Pan gospodarz, proszę prowadzić. Nie jest kulturalne, ale, ale tu już jesteśmy... Pod nami jest może jakieś półtora metra i jest już wstępka, więc jesteśmy około 4,5 metra pod wodą okay. w tej chwili. tak. I jak na przykład by zadzia zadziałała jakakolwiek ampułka w kabinie, uruchamiają się te pompy, które pod ciśnieniem 140 atmosfer pompują wodę w system i pożar się gasi w zarodku praktycznie. Mm -hmm. nie? Żeby, oczywiście może to w przypadku braku zasilania, tam mamy butle z azotem, yy, które wypychają z tych czerwonych butli mm -hmm. wodę. I gdyby nie, nie było prądu, gdyby te pompy nie mogły wystartować, mhm. to jeszcze się po prostu dogasi przez sam azot. Mhm. Także tu jest taka instalacja, sam, samo serce tego systemu gaszenia mhm. statku. Oczywiście są centralki, które wykrywają gdzieś jak gdzieś zadymienie, czy gdzieś jak się pojawi płomień. A to są te nieszczęsne pompy hydroforowe. Czemu nieszczęsne? No bo one biorą wodę ze zbiorników wody słodkiej, które są w dnie podwójnym. Pod nami jest tak zwany double bottom mhm. tank, tanki, pod, zbiorniki na podwójnego. I w tych zbiornikach mieści się i całe paliwo, które mamy na statku, i woda słodka, balast. No po prostu statek tak jest zbudowany, że samo dno to jest po prostu taki plaster, mhm. gdzie po prostu upchano różne zbiorniki na wszystkie takie media, które są potrzebne. Olej smarny, paliwo, mhm. paliwo lekkie, woda balastowa, woda słodka techniczna, która służy też do gaszenia, nie? Mhm. Bo żeby nie, 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 nie było wody słonej. Nie? Mhm. I te pompy hydroforowe pompują nam wodę do hydroforów, które tam pokazywałem wcześniej. Z hydroforów woda idzie w system na statek jako woda z zimna, ale mhm. ona idzie na podgrzewacze wody sanitarnej, które po prostu podgrzewają tą wodę. Jak się otwiera kranda, mamy, mamy ciepłą i zimną wodę. Tak to wszystko jest. A co się dzieje z tym wszystkim z toalet? Zaraz pokażę, dojdziemy do tego. Mamy oczyszczalnię ścieków, ale e, wszystko panią opowiem. Zbiorniki Blackwater. Blackwater to właśnie są te... A, tak ładnie nazwane. No, tak, tak to się nazywa. Mamy też grey water, to co idzie z pryszniców, okay. z umywalek i tak dalej. Także grey water, czyli te ścieki szare, idą do zbiorników w dnie podwójnym e, tych ścieków i one nie można wypompowywać, wypompowywać za burtę. No bo grey water to wiadomo, to są po prostu umywalki, mhm. prysznice, więc to jest praktycznie czysta woda. Może no. być z jakimiś detergentami, których ludzie używają do mycia. Natomiast black water zaraz dojdziemy tam. Statek ma też klimatyzację, w samochodzie też macie panie klimę, nie? Żeby schłodzić taki statek mamy tu trzy takie olbrzymie... E, trzy takie olbrzymie unity, to są kompresory śrubowe które z czynnikiem 404A, które schładzają nam wodę słodką. To są te kompresory śrubowe. To jest trzy takie olbrzymie unity. Jak na przykład jest upał, to czasami jest potrzeba, że trzy takie olbrzymie moduły chodzą, żeby cały statek schłodzić. No powiem tak, zabiera to około 800 kW mocy, czyli musimy mieć wtedy dwa agregaty prądotwórcze mm. na, na szynach, żeby, żeby schłodzić statek. Natomiast Freon nie idzie do central klimatu, które są na dziesiątym pokładzie na samej górze. O, te unity schładzają wodę słodką, my ją nazywamy chillat water. I ta woda idzie do central klimatu i tam po prostu robi wymianę ciepła i do kabin w lecie dmuchamy chłodnym powietrzem, żeby było przyjemnie i chłodno. Ale w zimie oczywiście trzeba grzać i grzejemy dwustopniowo. Mhm. E tu jest siłownia w siłowni, A. chłopaki muszą być, bo moja załoga jest bardzo młoda, to ja jestem powiedzmy sobie najstarszy tutaj stopniem, ale i wiekiem, natomiast ten statek jest dość nowoczesny, no i praktycznie tutaj są przeważnie trzydziestolatkowie, ja mówię, jesteście wszyscy jak moje dzieci, dlatego, dlatego tak to jest. A tu jest podgrzewacz wody, żeby w zimie 
ta woda, która chłodzi w lecie, grzała nam statek. Nie? Także to wszystko jest tak przemyślane fajnie. Pod nami są też zbiorniki paliwowe. Tak powiedziałam Agnieszce, żeby pokazała no, trochę tych tak. właśnie. No? Tu są sądy od zbiorników paliwowych. O. Pod nami jest cała, że tak powiem, e, magazyn paliwa. W sumie e, możemy wziąć prawie 1000 ton paliwa, mhm. 987 metrów sześciennych, to jest mhm. bardzo dużo. Oczywiście teraz tak, zawsze trzeba e, mieć tak, taki złoty środek, prawda? Mhm. Bo jak weźmiemy, wzięlibyśmy, zapełnili wszystkie zbiorniki paliwowe na full paliwem, to statek nie mógłby wziąć ładunku, więc mhm. musi być tyle paliwa, ile jest potrzeba z jakimś tam zapasem. Mhm. Na różne nieprzewidziane sytuacje, nie? Na przykład nie może dojechać e, jakiś trak z rafinerii czy coś, więc my musimy mieć taki zapas, żeby nie zostać bez paliwa, żeby nie móc zrobić kolejnej podróży. Paliwo bierzemy w Polsce z rafinerii Lotos, natomiast e, Musimy po prostu tak wybala wybalansować sobie tak. Jakbyśmy wzięli dużo paliwa i bunkrowali rzadziel, to nie możemy wzi wziąć na górę mm -hmm. ładunku. Mm -hmm. Bo statek niestety nie ma nieograniczonych możliwości ładunkowych. Tak jak na tira można zabrać tyle i tyle i więcej po prostu się nie da. Mm -hmm. Tak samo tutaj. Mm -hmm. No jest to też, no to zawsze tak, to zawsze tak jest. Zawsze jakiś kompromis trzeba znaleźć. Pod nami jest jeszcze taki tunel, w którym się wchodzi tu i można wyjść na samiutkim dziobie na statku. I tam ale nie jest tym do... tunelem. Nie, 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 wejście do tunelu jest tutaj, ale trzeba by go było przewentylować, bo tu jest wejście do tunelu. Wow, patrz tam. No, i, w, no i wchodzi się w dół i jest kilkadziesiąt metrów w stronę dziobu, tam jest wyjście awaryjne. Wszystkie wyjścia awaryjne wyprowadzone są na pokład piąty który jest pokładem żółte. bezpiecznym, a to na żółto, czarno pomalowane, to jest wejście do tunelu. I wyjście jest na samiutkim dzio dziobie. Mamy dostęp tam do wszystkich zbiorników paliwowych, do instalacji, do balastów, do freshwater tanku, żeby po prostu móc e, mieć nad tym kontrolę. Tutaj ja pokażę tylko jako przykład, nie? Bo, bo pójdziemy później, tam będę opowiadał jeszcze jak to wszystko działa, nie? Ale jak zrobić, żeby otworzyć zdalnie zawór? Każdy zawór ma swój taki mechanizm, taki maleńki hydropak. Tu jest całe urządzenie hydrauliki, jest pompa i tak dalej. I klikając myszką na komputerze, żeby otworzyć zawór, ten zawór się otwiera mechanicznie, bo nie z, komput znaczy, no wiadomo, nie? z komputera przychodzi tylko sygnał. Otwórz zawór, zamknij zawór. Mhm. I ten zawór po prostu się otwiera, ma cały mechanizm, że to po prostu nieraz yy, wydaje się, że na przykład w takim wirtual w wirtualnym świecie jest. Zresztą klikamy sobie myszką, coś się dzieje tak, na tak. ekranie, ale, jakie to ma ale tak naprawdę na jakie to ma przełożenie tutaj, jak tak. to się dzieje, że klikając myszką otwieramy mhm. ten zawór, mhm. prawda? No to to jest całe skomplikowane takie, mhm. powiedzmy sobie, no. pokażę wszystko, żeby panie miały jakby ogląd, jak to wszystko działa. Pytała pani o podgrzewacze wody sanitarnej, tak? Mhm. Woda z hydroforu z tych zbiorników przechodzi przez te podgrzewacze, i te podgrzewacze nagrzewają, mamy taki czynnik grzewczy, olej termalny, nie? Żeby, bo nieraz są kotły parowe, a nieraz są kotły e, z olejem termalnym. E, są różne opinie, który czynnik jest lepszy. Olej termalny jest bardziej niebezpieczny w przypadku rozstrzelnienia i, i e, jakiegoś ewentualnej możliwości pożaru. Natomiast te pompy cyrkulacyjne żeby otwierając kran nie trzeba było dużo czekać, zanim woda ciepła doleci do kranu, to te pompy cały czas mieszają wodę ciepłą w instalacji, więc jak się otwiera kran, to za chwilę jest Jezus. ciepła woda. A teraz zejdziemy, będzie e, takie... Jezu, tu się można zgubić bez problemu. Chociaż po temperaturze można stwierdzić, gdzie mniej więcej trzeba iść, bo tam po e, znaczy, ciepło, tak, zbliżamy, tutaj jest zimno, nagle zbliż, zimno. Zbliżamy się, gdzie będzie jeszcze cieplej. A, bo teraz mamy pokład zimny. Tak, teraz jak zobaczycie panie, tu pod nami, za tą ścianą już jest tylko woda i głębia Bałtyku pod nami, prawda? To jest już obło statku, ale to, co wygląda jak jakieś, powiedzmy, to jest taka kieszeń w kurcie i tak jak sobie wyobrazicie, w tej kieszeni jest schowane skrzydło, to są stabilizatory. Ten statek ma wyposaż jest wyposażony w aktywne stabilizatory japońskie Mitsubishi, bardzo proste w budowie, ale bardzo skuteczne, bo jak zaczyna kołysać, wysuwają się no to jest około 5-6 metrów. Poza statek dwa skrzydła. Normalnie wysuwają się dwa skrzydła. Jak statek robi przechył, to one po prostu robią tak, żeby korygować przechyły. Są trzy żeroskopy, są 
czujniki, które pokazują nam, bo żyroskop wiruje z prędkością 180 tysięcy obrotów na minutę. Jego oś obrotu jest stała, ale statek wokół niego się obraca, prawda? I one analizują, w jaki jest kierunek obrotu, bo to jest kołysanie na boki plus dziu proofa. I po prostu jednostka w CMK prze, e, przeliczeniowa oblicza, jak te skrzydła mają być wy, wysunięte. Najpierw ten ogromny siłownik wysuwa to skrzydło na boki, a tam u góry jest taki siłownik, który powoduje, że te skrzydła pracują tak jak lotki w samolocie. Także tu jest powiedzmy sobie, wydaje się, że to jest proste, ale to już jest powiedzmy taka kosmiczna trochę technologia, nie? No ale tak, bo jak w ogóle zrobić, żeby się woda nie dostawała z powrotem, prawda? To musi być szczelne, nie? Okej, okay. i te skrzydła wysuwają się na jakiej głębokości pod powierzchnią wody? To nie wiem. Znaczy one wychylają się, jak ma pani statek, to one tak? się wychylają na boki, tak jak w samolocie. Tak, skrzydła. tak, tak, ale na jakiej wysokości pod powierzchnią wody, tak mniej więcej? Na jakiej wysokości tego statku? Około 5-6 metrów, bo w tej Dół, chwili no? tu jest 5 Jesteś metrów. Na dole, tak. Tu jest 5 metrów, czyli one... Okay. A nad nami 5 metrów tak na samym dole, tak w miarę na samym tak, dole, tak. Nie, na, nie pod powierzchnią. Nie, nie, na, no. bo one muszą mieć powiedzmy odpowiedni Właśnie. napór wody, statek musi mieć odpowiednią szybkość, bo jak statek by stał, no. to w ogóle by nie działało, nie, nie sensu, sobie no. mogło, czyli statek musi płynąć powiedzmy 12-13 węzłów co najmniej, żeby to skutecznie działało, a powierzchnia wody jest powiedzmy sobie nad tymi zbiornikami podgrze podgrzewaczami, jakieś pół metra jeszcze nad tymi podgrzewaczami, także a to Robię jest bardzo wrażenie. ciekawe. Nigdy nie, miałam wrażenia, nigdy nie miałam w ogóle takiej wiedzy, że w taki sposób statki się stabilizują. No. Zapraszam, teraz Pani pytała o ścieki czarne. Co się dzieje z tym stoalem? Temat, powiedzmy sobie, każdy by zadał to pytanie. Bardzo ważne jednak. Tej, bardzo ważne. W tej chwili jest tak, że wszystkie statki na Bałtyku, bo Bałtyk jest rejonem specjalnym, nie mogą wypompowywać ścieków czarnych za bóg. Trzeba ścieki czarne zdawać. Natomiast kiedyś było tak, że była możliwość wypompowywania za burtę w strefie ponad 12 mil od brzegu i statek musiał mieć określoną prędkość, żeby robić zrzut takich rzeczy. Natomiast w tej chwili jest to nie, niemożliwe. My mamy dwie oczyszczalnie ścieków. To są takie urządzenia, yy, które wytwarzają i podciśnienie w toaletach, ale też całe te ścieki przechodzą proces obróbki. Yy, one są napowietrzane, jest dodawana chloramina, żeby zabijać bakterie, ale wydajemy je na ląd w Gdańsku, to jest co drugi, co, trzy, znaczy co drugi postój, to jest około 40 ton tych bleków się wydaje do instalacji portowej, gdzie one idą do oczyszczalni ścieków. Natomiast tak jak mówiłem, ścieki szare, jest dopuszczone pompowanie i ścieki szare są wypompowywane e, po prostu za burtę. Idzie ona? A chcecie hardkorowe doznania, pokażę wam wirówkarnię paliwa. Pewnie, że chcemy, my wszystko okay. chcemy. Tu się robi coraz głośniej, ale jeszcze nie jest tak źle. To są te nasze oczyszczalnie ścieków. Tu są pompy, które mieszają urobek, że tak powiem. I przez te ejektory wysysane jest z rur powietrze, dlatego w toaletach jest podciśnieniowe, tak jak w samolotach. I w tych rurach mamy już podciśnienie. Widać tutaj na manometrze, że to jest około 0,5 bara podciśnienia. Także tak to wygląda. No i oczywiście cały proces obróbki. Tu są dodawane środki, żeby to się nie pieniło, bo wtedy podciśnienie tracimy. Mamy dodawaną też chloraminę. Także to wszystko w ten sposób działa. Na górze są jeszcze kompresory napowietrzające, żeby po prostu to zabija bakterie, które są w ciekach. Odnośnie wody słodkiej. Mm -hmm. To są takie wymienniki jonitowe. Zapraszam. Może Pani zrobić zdjęcie. To jest wymiennik jonitowy. Woda słodka, jak jest zregenerowane złoże, nieraz jak się bierze prysznic, to człowiek ma wrażenie, że nie może się spłukać, ona jest tak miękka, Aha. że po prostu nie można się spłukać. Ale oczywiście to wynika z tego, że jeżeli jest miękka woda, nie osadza się kamień w rurach, nie osadza się kamień w toaletach, nie zarastają nam rury. I druga rzecz, to nie ma strachu. Muszą być zabijane bakterie z wody słodkiej. Tu są lampy UV, ultrafiolet zabija bakterie, dlatego często w salach szpitalnych czy coś one są... Dlatego woda jest bezpieczna absolutnie, która jest na statku, do tego zbiorniki wody słodkiej są często badane przez sanepid, 
żeby nie było przypadków jakichś, że ktoś dostał uczulenia jakiegoś i tak dalej. Podoba się? Bardzo. To teraz zapraszam e, do pomieszczenia wilk. Proszę się nie bać, to wytrzymuje naprawdę wszystko. Nawet nie. <śmiech> Zapraszam do wirów karni, bo tam są przygotowywane, ale tam będzie już ciepło i to będzie już takie prawdziwe. Mamy jedną wirówkę rozebraną, bo chłopaki pracują tutaj. Okay. Super. Super. Uwaga tylko. Może być. Uwaga. I tu proszę uważać, można sobie pobrudzić ręce. Aha. Ciepełko bije. To jest to, co się A w lecie to jest 40-50 stop. To, to już zaczyna się ten. Wow! To jest tak, czego się spodziewałam. Tak? Tak. O, tu jest wirów. A, jak przyjemnie, nie? Jak na Titanika. <laughs> Dobra. Tu mamy wirówkę paliwa akurat w trakcie czyszczenia. Chłopaki sobie robią tak, że tutaj powiedzmy sobie nie przeszkadzamy. Każdy silnik ma swoją wirówkę oleju. Mamy cztery silniki główne i są cztery wirówki oleju. Wiadomo, że w samochodzie się wymienia olej, ale jakbyśmy mieli wymienić 7 ton oleju, tak co 1000 czy 2000 godzin. Także my oczyszczamy ten olej na statku. Wirowanie plus filtracja jest ok. Niesamowite. A tu są takie moduły, w których przygotowywane jest paliwo ciężkie do silników głównych. Żeby przygotować paliwo, my je musimy nagrzać do około 100 stopni. I to jest taka zielonkawa galareta, to po prostu w tych modułach jest to podgrzewane. Mamy wiskozymetry, liczniki przepływu, podgrzewacze i tak dalej, żeby do, do silnika trafiło paliwo około 100 stopni Celsjusza i wiskoza około 12 centy stopni, lepkość kinematyczna. Tam są jeszcze wirówki paliwa lekkiego i wirówki oleju agregatów prądotwórczych. Bardzo, niech Pani tylko uważa. To są zbiorniki paliwa serwisowe i serwisowe. Pokażę potem na komputerze, jak się do nich zbliżamy. Tam jest ponad 100 stopni, nie? W tych no Także... Tu akurat ten jest pusty zimny, ale lepiej... Czyli tutaj jest paliwo. Tak. No i w zbiornikach dennych, ale z tych zbiorników serwisowych, tak jak widać, Aha. paliwo jest podawane do silnika przez te modowe. Okay. Cała instalacja jest dość skomplikowana. Zapraszam dalej, bo to... Szybko się nie skończy, mamy jeszcze dużo do opowiadania. Dobrze, mamy czas. Uwaga na noc. Tak, pani. tak. Tu jest to, co pokazywałem na początku. Instalacja HIFO, te pompy czerwone, które były na początku, które działają na sekcję, na to accommodation idea. Mhm. Tutaj też jest sekcja maszynowa, bo maszyna też jest gaszona, to jest taka stadiona tymi, tymi, tym hifo -tym. Jest to chyba w tej chwili najskuteczniejsza rzecz, którą można sobie spotkać. Teraz tutaj mamy sprężarki powietrza gospodarczego i automatyki. To jest kompresor śrubowy, który poprzez posuszacz pompuje powietrze do systemów automatyki i mamy też powietrze gospodarcze, tak jak w samochodzie też ma Pani powietrze, które wykonuje pewne funkcje do hamulców i tak dalej. Nam jest potrzebne i do automatyki, i na pokładzie, do różnych urządzeń. To jest to posuszać powietrza. Mamy zbiorniki sprężonego powietrza, ale tego nisko ciśnieniowego, do automatyki gospodarczej. Tutaj, żeby ogrzewać statek, mamy tak zwaną technikę hot water i normalną wodę ciepłą, która Woda ciepła z silników, ta, która chłodzi silniki, żeby nie tracić ciepła na zewnątrz, podgrzewa nam wodę techniczną. I to się dzieje, każdy silnik ma swój podgrzewać. I po prostu i to ogrzewa nam tą wodę techniczną. A pod nami jest jeszcze, pokażę, zejdziemy na dół. Mówię, tu za nami jest przedział silników głównych. To są pompy chłodzenia silników głównych, to, to wysokie, wysokotemperaturowe HT. Natomiast co się dzieje pod nami? Tutaj są zęzy tak zwane w maszynie, nie? Tam ścieka jakiś olej, jakaś woda, czasami kapnie i tak dalej. Tu mamy odolejacz, który powoduje, oczyszcza wodę, która się zbiera w zęzach. No i oczywiście jest możliwość wypompowania tej wody za burtę. Tu jest tak zwany white box, przez to przechodzi woda, która jest wypompowana za burtę. To jest praktycznie krystalicznie czysta woda, bo możliwa dopuszczalna zawartość wody jest 15 ppm, czyli 15 
15 części na milion, czyli to jest po prostu... I on tu bada przez taką fotokomórkę, jak ta woda wychodzi. Ale chciałem pokazać co innego. To jest filtr. To jest filtr, w którym woda morska wlatuje na statek. Tu za nami jest burta, tak. Tu jest, taka, tak, tu jest kosz i tędy woda morska dostaje się na statek do takiego zbiornika, który nazywa się Seawater Suction Bay. Z niego wszystkie pompy wody morskiej, chłodzące silniki i tak dalej, plus pompy balastowe, plus pompy pożarowe biorą wodę morską. Przez taki malutki filtr wchodzi to wszystko na statek. Mm -hmm. A ciekawe, jak ten filtr w ogóle w środku wygląda, z czego on jest robiony, czym on filtruje? Pokażę. Siatka taka. Siatka. Siatka. Pokażę. Chodzi o to po prostu, żeby ryby nie... To nie chodzi o to, żeby oczyścić wodę z soli, tylko chodzi o nie, to, Nie, wyłapuje żeby... muszelki, małe rybki, jakieś folie... Tak mechanicznie typowo. Mechanicznie okay. oczyszczone. No i to jest taki po prostu jak durszlak, żeby odcedzić okay. to, co wlatuje. Tak. Oczywiście dodajemy do wody morskiej takie seawater treatment. To są chemikalia, które powodują, że nie porastają... Proszę uważać że nie porastają nam muszlami jakieś rury w środku i tak dalej, bo to... Gdyby Panie zobaczyły, jak to wygląda po wyjęciu... No właśnie, bo tam to wydaje się, że można by w końcu iść na ryby, tak ja. Z tamtej strony był ten filtr, w którym tak. wlatuje woda morska. Pod nami jest ta Seawater Suction Bay, to jest taki zbiornik objętości około 30 metrów sześciennych. Stąd biorą pompy wody morskiej wodę, która idzie na chłodnicę, która będzie za tamtą ścianą. Tu są też pompy balastowe, ja pokażę wszystko. I systemy chłodzenia są podzielone jakby. Tutaj GS General Service LT Water System. To są trzy pompy, które chłodzą nam kompresory, skraplacze kompresorów klimatyzacji, plus wszystkie chłodnice, oleju przekładni, łożyska, wału pośredniego i tak dalej. To wszystko idzie ta woda GS, plus agregaty prądotwórcze. Natomiast tamte żółte pompy to są pompy odchłodzenia silników głównych, także troszeczkę tego jest. A to jest właśnie ten nieszczęsny filtr, tak to wygląda. I nieraz się go wyciąga, on jest pełen glonów, muszli, dworków foliowych, wszystkiego co może, można sobie wyobrazić. On jest w tej chwili wyczyszczony. No, ciekawe. Czeka w zapasie na podmianę. Bardzo taki gęsty, nie? No. Natomiast mówię, jak wyciągamy to nieraz i ryb, i jakieś tam wszystko jest po prostu, tak. co może tylko być. Tak się zastanawiam właśnie, ile, o, ile, ta, ile ta pompa tak jakby wciąga wody, ile wody jest filtrowanej na przykład, nie wiem, na minutę, ile w sensie... Kilkaset tego... metrów sześciennych, na bo te min... pompy cały czas taką wydajność mają, okay. tak? To jest Czyli one non tak za... Okay. Bardzo dużo. Dobra. Pokażę też Paniom, jakie chłodnice są duże. To jest kanał wentylacyjny, prawda? I jak wentylator chodzi, to tu są takie klapy, Aha. które się otwierają, tampery. Ale jak na przykład wentylator się odstawia, to one się zamykają, że w przypadku pożaru, żeby się nie rozprzestrzeniał ogier, to są fire dampery. Po prostu one się zamykają i kanał wentylacyjny sobie nie pójdzie. A to? To jest siłownia główna, dojdziemy tam. Dojdziemy tam. Natomiast tak, tam pokazywałem panią sprężarki powietrza gospodarczego i automatyki. Ale teraz tak, wiadomo jak się startuje samochód. Rozrusznik elektryczny, przekręca się kluczyk, samochód odpala. A jak wystartować taki duży silnik? Nie wiem, to jest coś już sprężonego, widzę. Właśnie, tu są butle ze sprężonym powietrzem. Dwie butle, bo mamy... Jakiś cztery... alkohol do tego też wchodzi, czy nie? Słucham? Jakiś alkohol do tego też nie, jest do nie, tego? Nie, nie, nie. Mamy tu ciśnienie powietrze? w tej chwili 27 atmosfer w tej butli, więc to jest duże ciśnienie. One mają ściankę grubości 5 cm. No to 27 o. kg na 1 cm tak. kwadratowy, to jak weźmiemy taką kostkę, to już jest 2700, nie 10 na 10 to się robi już naprawdę no. ciśnienie wysokie. Ale to jeszcze nie jest, nie jest to samo, co w common rail. Dwie sprężarki, one mogą się włączyć, bo to w, auto, w automatyce działa. Jak spadnie ciśnienie poniżej pewnego poziomu, ona się sama załączy, mm -hmm. dlatego nie przestraszcie się, jakby się załączyły. Nie? Jak wystartować silnik? Za, załóżmy, z komputera zadajemy silnik na start. Te, te akurat silniki są dość nowoczesne, więc one robią sobie taki cykl e, slow turning. Obracają się najpierw powoli, najpierw włączają się pompy, żeby się wszystko przesmarowało. Powoli włącza się ten slow turning, żeby silnik zrobił kilka obrotów. Dlaczego? Żeby się Bo chyba gdzieś w którymś cylindrze woda czy coś, to on się zatrzyma na tym cylindrze i nie można wtedy obrócić dalej. Bo gdybyśmy uruchomili od razu start, to ta woda nie spręży się tłokiem. Wyrwałaby nam głowicę w powietrze, nie? I dlatego najpierw się robi slow turning, ale potem 
jest na, na tym statku jest akurat elektroniczny rozdzielacz powietrza startowego. Wał rozrządu ma ileś pick-upów, takich punkcików z magnesikami, że powiedzmy jak tłok dochodzi kawałeczek poza górny punkt, to w tym momencie jest podawane startowe powietrze. Otwiera się zawód startowy w głowicy, bo z rozdzielacza on dostaje sygnał, żeby się otworzył zawód startowy. I to powietrze zaczyna nam obracać silnik, bo każdy cylinder dostaje swój, swój, swoją dawkę powietrza. Jak on się rozkręci do 140 obrotów, komputer sterujący injection moduł wysyła sygnał, dobra, można wtrysnąć paliwo. Mhm. Jeszcze wcześniej, w czasie tego slow turningu, jak on robi obroty, co jakiś czas uchylają się takie zawory na common railu, które nabijają nam ciśnienia do raila, mhm. żeby tam było ciśnienie około 300-400 atmosfer, żeby ten pierwszy wtrysk zrobić. Nie? Mhm. I jak on dostanie te obroty startowe i troszeczkę powyżej, dostaje paliwo i zaczyna się okay. piękny rozwój. Mhm. A pod nami są chłodnice. To jest też ciekawe, a tam będzie gorąco. Nie, będzie chłodno. Tak? Tak, ale jakie duże, chodzi o wielkość tego. No już tam była gdzieś tam przy tych olejach, nie. Tam, gdzieś tam była jakaś chłodnica, ale to była taka mała. Ale... Tak, proszę bardzo, tamte były maleńkie, te są największe, jakie mamy na statku. I tu widać jaka, to są chłodnice, które, bo woda morska chłodzi tą wodę słodką LT. I tu widać jakiej to jest wielkości, ta chłodnica ma 280 parę płyt, to jest na dwa silniki, na silniki 2 i 4, na 1 i 3 jest tam. Ile to jest po prostu powierzchni chłodzącej, to jest 280 płyt, to się fajnie składa, wygląda jak plaster miodu, nie? Natomiast każdy... to są gumy uszczelki, one są zakładane na takie klipsy i jeżeli te klipsy nam wychodzą w ten sposób, znaczy chłodnica jest poprawnie złożona i musi się tutaj tak składać, bo jak się roz rozłoży te płyty, to jest tego mnóstwo. A to są chłodnice GS-a, czyli do chłodzenia General Service, nie do chłodzenia agregatów prądotwórczych, kompresorów klimatu, chłodnic, przekładni i w ogóle, w ogóle, w ogóle. Tak się zastanawiam, bo pan chyba by to potrafił wszystko rozebrać i złożyć. Tak. Taką mam, takie mam wrażenie. Dokładnie. I się zastanawiam, po pierwsze, gdzie się pan tego wszystkiego nauczył i jak długo to panu zajęło? Czy to jest bardziej... 30, 30 parę lat na mocy. Ale jak często się zdarza, że, zda że ile razy się panu zdarzyło tak, że były jakieś awarie, gdzie rzeczywiście statek stanął i schodził pan, zakasywał pan rękawy i trzeba... No ja tak często robię. Często? No ja to lubię. <laughs> Czyli... Zresztą widać, że to nie są ręce od długopisu, bardziej, <laughs> bardziej od klucza. <laughs> Dlatego tak to wygląda. To jest niesamowite. A jaką trzeba szkołę skończyć, żeby... Ja kończyłem Akademię Morską w Gdyni. Okay. Proszę, proszę. E w 86 roku. Jejku, pan też 86 rok. No. Bo kapitan od 86 roku pływa. A ja pracowałem jeszcze dwa lata w szkole morskiej jako wykładowca mechanika płynów i teoria procesów cieplnych. Ale właśnie nie... nie Wolał pan nauczy. tutaj. Tak, to jest, tu jest konkretna jakaś, powiedzmy sobie, czym się człowiek zajmuje fajnie. Poza tym cały czas się rozwija i uczy, bo inaczej się nie da, nie? Statki się zmieniają, realia się zmieniają, technika się zmienia, cały czas jest jakiś postęp, bo to są takie jakby, w realiach promowych są takie dziesięcioletnie jakby cykle i coraz wchodzi coraz nowsza generacja, coraz ładniejsze, coraz nowocześniejsze. W tej chwili moda jest na skroplony gaz ziemny, napędy, żeby było ekologicznie, więc to będzie kolejne wyzwanie. Nasza firma już, już nad tym pracuje, więc myślę, że kolejny statek będzie LNG. Czyli nie ma tak po prostu, że się pan to znudzi, jak nie, w jednym nie, nie, zawodzie, zdecydowanie. jak pan szedł pod ten statek na, no, na dolne już... pokłady, to już to nie ma tak, że cały czas tak, tak samo. dokładnie, ale cztery lata już tutaj jesteśmy, znaczy z przerwami dwutygodniowymi, nie? jak on przepłynął, on był budowany, to kapitan chyba mówił, był budowany w stoczni Singapurze, miał takie perypetie swoje startowe na początku, przypłynął tu do nas, użyję słowa, w dość opłakanym stanie, no i ileś lat pracy tutaj, no wszystkich, no bo tutaj pracowali wszyscy sprawiły, że jest w takim stanie, jakim jest teraz. Ale, ale to jest niesamowite, bo jak się patrzy na to, jak skomplikowany, skomplikowane są te poszczególne układy, to myślę sobie, że ciężko jest mi sobie po prostu wyobrazić cały proces, bo, bo to nie jest tak jak w jakiejś małej maszynie, że w zasadzie wszystko można włożyć ręką, wyciągnąć, znaczy, zamontować. Tu jest... A tutaj dużo rzeczy musiało być podawanych dźwigami. Tak, I tak dokładnie. dalej. Jak to w ogóle to w jakiej kolejności żeby zmieścić, zrobić? Tak, nie? żeby coś zmieścić, to trzeba wypalić dziurę w burcie, zmieścić, potem tą dziurę zaspawać, bo inaczej no nie wejdzie. No. No. Poza tym tu jest jeszcze jedna rzecz, nie? że 
mechanik musi jakby rozważać, patrzeć na pewne rzeczy kompleksowo, to znaczy y, dzieje mi się coś tutaj, więc jak odcinam wodę, to co jeszcze może się stać gdzie indziej, żeby nie, nie odstawić nam mm. tutaj statku w całości, nie? A tam są ludzie, prawda? No właśnie, o to, to jest się... odpowiedzialność. I tu, o, wystartowała sprężarka powietrza startowego, ona sobie pochodzi, nabije ciśnienie do budki. Tak osiągnie, to odetnie. Tak. Zapraszam teraz. O, tu chłopaki będą siedzieli, mają kawę, zaraz się wystraszą i pewnie wszyscy uciekną. Proszę bardzo. Tu jest centrala manewrowo kontrola Kontrola jakości. Dzień dobry. Dzień dobry. Kontrola jakości. A widzicie teraz. Tak, tu jest moja A, załoga, kawa, jak widzicie. Tak, to mi się jak podoba. Wi Może kawę. Ja to mam szczęście, patrzcie, wpadamy, a tutaj przerwa na kawę, ciastko. Wiedziałam, o której, sto, o, której go, o której godzinie przyjść. No tak, jest godzina dziesiąta. Tak, dokładnie. To jest pierwsza przerwa na, na kawę, druga przerwa jest około 15. Ale jak widzicie, panie, załoga jest bardzo młoda, Właśnie bo widzę. tylko takie młode, otwarte umysły są w stanie to wszystko ogarnąć. No, to jest niesamowite. Tu jest trzeci mechanik, Kornel Karpowicz, Michał Szopik, motorzysta, Piotrek Majewski, Patryk Maciejczyk, Rafał Wołoszyn, praktykanci, Jakub, Wo Jakub Richter. Także trochę tutaj chłopaków sobie mają teraz chwilę przerwy na odpoczynek. No i teraz tak jak Panią mówiłem, tak to wygląda. Tu są dwa panele. Ja mam troszeczkę mniej zegarów w swojej ciężarówce. <śmiech> Możemy parę pożyczyć. Możemy parę pożyczyć. A tutaj widać to co mówiłem, oglądaliśmy te moduły paliwowe, w tej chwili mamy po 90 tak, i wiskozę około 15. Yy, Czyli celo... tu chłopaki po prostu czuwają tak bardziej Dokładnie. manualnie i mnie straszyłam, no nie uciekajcie. Ale koniec przerwy już jest, akurat 15 po jest koniec przerwy, no niestety. A tak celowałem, żeby przyjść 15 po, no jednak nie udało się im. No dobrze. I będzie wszystko na nas. Tak, i teraz zobaczcie tak. Tu są panele sterowania silnikami głównymi. Tu widzimy, silnik sobie jedzie, ma 682 obroty. I mamy tutaj wszystkie parametry pozbierane. Splash oil, to jest taki olej, który spływa z tłoku. Mhm. Gdyby się coś działo na którymś układzie nie, niedobrego, byłaby podwyższona temperatura mhm. oleju, jak jest różnica pomiędzy cylindrami to około 6 to wys, wy, od, wysprzęgni nam silnik, bo jakby się łożysko za, mhm. zacierało czy coś, to wyrzuci nam silnik. Tu mamy też temperatury na wydechu, widać, że to wszystko jest mhm. jak od, od linijki. I to wszystko jakoś tak, że tak powiem, steruje i kontroluje yy, komputer, prawda? Tak. Jest... A chłopaki tutaj są w razie czego, żeby od razu szybko reagować. Dokładnie, dokładnie. I mamy tutaj to widać, nie? Wszystkie Czyli te... tutaj mamy, żeby zastopować silniki. Tak. Czyli się podnosi... Emergency stop. My mówimy, że zgrzybka się stopuje, bo to jest grzybek taki, no, no, że trzeba wcisnąć. Grzyb tu jest emergency stop silnika no. głównego, nie? No. Natomiast y, tutaj zbierane są wszystkie parametry y, silników głównych. Są cztery panele, cztery silniki i z tych silników idzie wszystko na Alfatronik. To jest połączenie całych układów napędowych, bo mamy po dwa silniki główne pracują na jedną przekładnię. Mm -hmm. Z przekładni wychodzi napęd na wał śrubowy. Mamy mm -hmm. dwa wały śrubowe, dwie mm -hmm. śruby nastawne, to znaczy śruby o zmiennym skoku, że wał się kręci mm -hmm. w jedną stronę cały czas, mm -hmm. natomiast płaty śruby mm -hmm. e, przesterowują tak, że raz jest ciąg w przód. Raz skrzynia biegów, tak jak? Tak, jak skrzynia biegów, no. dokładnie. No, mamy dwie maszyny sterowe, ja zaraz pokażę. Firma Rolls-Royce samo mówi za tak, siebie. Tak, to, tak, już, tak. to kapitan chyba się chwalił, nie? że mamy takie Właśnie ja od razu widziałam Rolls-Royce, no, widziałam. E, I tutaj pokażę, jak wygląda układ napędowy. Te komputery to są jakby do kontroli, do sterowania. Jeden jest tylko taki podglądowy, ale tu widać, że są cztery silniki główne, przekładnia, wyjście na śrubę napędową. Aha. E, dwa silniki wewnętrzne mają napęd na prądnicę wałową, czyli od silnika głównego jest napędzana, tak, 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 od... bo tu widać jak tak. to wszystko jest, dlatego pokazałem ten rysunek. Schemat, no, tak, ten rysunek no. pokazałem. E, dwa silniki wewnętrzne mają napęd prądnicy wałowej, a z prądnicy wałowej może pójść napęd na stery strumieniowe. Tu mamy dwa bołtrastery, mhm. czyli stąd idzie napęd na ster strumieniowy. W czasie manewrów, jakbyśmy chcieli statek obrócić, mhm. no to musimy podać napęd na ster strumieniowy żeby statek... Czyli to żółte to są właśnie te śruby? To są śruby, to są śruby I nastawne. I one są przekryte, prawda? Bo tak sobie myślę, że jakby na przykład komuś się zdarzyło, że wypadnie za burtę, czy wciągnie śruba, czy nie? Bo to wciągnie. Jest... Wciągnie? Może być. 
niestety. Pamiętajcie, jak się jesteście, jesteście tam na tyle, tam gdzie jest grill, to nie wypadajcie, bo lepiej wypadnie, nie. wypadniecie, to będziecie jedzeniem dla, nawet nie rekinów, tylko jakiś flądr. No, lepiej nie. Tu <śmiech> mamy dwie płetwy steru, bo są maszyny sterowe. Mamy tak maszyny sterowe, te Rolls Royce, a to yy, wiadomo, płetwa steru, no to każdy wie, jak to działa. Ja mam gdzieś w telefonie filmik taki zrobiony mm -hmm. na doku, jak to fajnie się obraca, bo mamy stery Beckera, gdzie jeszcze na płetwie jest taka końcówka, która jakby dogina, że ładnie, ładnie ten strumień ciecze mm -hmm. odwraca, nie? Także tutaj stąd możemy wszystkim sterować, nawet tak jak pokazywałem ten zawór, jak mm -hmm. to się dzieje, że ja tu kliknę tak, myszkę, tak, 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 a ten tak, zawór tak. tam się otworzy. Aha. Komputer to przetworzy w sobie, bo statek jest dość nowocześnie zbudowany, bo to są tak jak sieci CAN, że każde urządzenie, urządzenia ze sobą się komunikują, nie? Poprzez mm -hmm. tą sieć, magistralę mm -hmm. taką. No jak ja kliknę tutaj, pod nami jest komputer, on wysyła sygnał, mm -hmm. żeby ten zawór, który właściwie kliknąłem, się otworzył. Mm -hmm. no, przychodzi na niego impuls, włącza się hydropak, włącza się cała hydraulika, mm -hmm. przesterowuje go w tą stronę, którą chcemy, a potem go zamyka, jak mm -hmm. trzeba, nie? Także tak to wygląda. Jest niesamowite, z zewnątrz się wydaje, że prom po prostu, dużo było jakichś statków, tak, prom, tak. ale jak się wchodzi... No. Na dół to jest po prostu nie do ogarnięcia. Wszystko jest do ogarnięcia. Tutaj pokażę też, bo mamy trzy agregaty prądotwórcze i teraz widzimy tak. Jeden agregat prądotwórczy pracuje, natomiast część energii elektrycznej bierzemy z prądnicy wałowej. Tutaj jest shaft SG, to jest shaft generator. Chodzi o co? Jak pracuje agregat prądotwórczy, to jest dodatkowy silnik, który spala nam paliwo, nabija mhm. godziny pracy, mhm. No i koszt takiej energii, pozyskania tej energii elektrycznej jest znacznie droższy. Mhm. Natomiast jeżeli wystarcza nam... To bardziej, że jeszcze paliwo wagowo, nie? Tak, dokładnie. Natomiast jeżeli wystarcza nam prędkości, a w tej chwili płyniemy na, na tyle szybko, że nam wystarcza prędkości, to jeden z silników, ten, który napędza prądnicę wałową, pracując i tak na, na śrubę napędową, przy okazji wytwarza nam poprzez tą prądnicę energię elektryczną, mhm. więc jest taniej. Mhm. E, i odzyskuje tak, się energię. Odzyskuje się energię, mhm. dokładnie. U góry są jeszcze, tu jest dość, dość ciekawie... Tam jeszcze to, cieplna energia, tak? No, bo część energii, w zasadzie prawie połowa, leci w komin. Mhm. Jest to energia ciepła, tak jak, której nie, wyko nie mhm. wykorzystujemy. Natomiast tak naprawdę mamy jeszcze w kominie cztery kotły op opalane energią, ekono eko widać tutaj, ekonomizery bo są kotły opalane paliwem, mm -hmm. no żeby nagrzać taki statek, to też trzeba trochę tak. tego paliwa zużyć, ale mm -hmm. jak płyniemy i mamy już silniki pracujące, I te spaliny, ciepną, które wylatują, tak. szkoda energii. Tam Aha. jest prawie 400 stopni czasami, a teraz mamy 320 stopni. Czyli w kominach mamy takie jakby radiatory, tak? Które tak, to są, pozyskują tak, tak. to są normalne kotły, tylko te spaliny, które wylatują, one mają 320 stopni już tam wysoko, mm -hmm. nie? To jest trochę, więc... No ale jeżeli paliwo jest dopiero, żeby do podania jest podgrzewane do 100 stopni, to dokładnie. co w ogóle po spalaniu, dokładnie, prawda? Dokładnie, nie? I tam jest 320 stopni i szkoda by było tyle ciepła tracić, więc one ogrzewają olej termalny, a ten olej termalny podgrzewa nam paliwo, mhm. wodę, wszystko mhm. co jest na statku, tak? No to jest tak... Pomysł... Krąży energia, energia no. zawsze krąży w powietrzu, tak, dokładnie, w przyrodzie, dokładnie. Chodzi o to też... Kto ma ręce, żeby je zatrzymać, no to ma dla siebie, nie? No właśnie, ale to też chodzi o to... Yy... Bo kiedyś nikt się nie zastanawiał nad tym, a w tej chwili chodzi o taką globalną sprawność siłowni. Chodzi po prostu, żeby jak na... Bo wszystko bierze się z paliwa, nie? Mm -hmm. Część tej energii idzie na napęd, część mm -hmm. idzie na wytworzenie prądu, ale też część jest stracone z wodą chłodzącą, część jest stracone ze spalinami, część jest stracone na tarcie. Mm -hmm. Jak najmniej, żeby tracić, mm -hmm. to się po prostu robi tą utylizację ciepła, utylizację mm -hmm. energii, żeby to odzyskiwać w jakiś sposób. Tak, człowiek zawsze dąży do zbudowania parapety mobile, prawda? Dokładnie, dokładnie. <śmiech> Może no, jesteśmy bliżej. Coraz bliżej jesteśmy, no i na przykład jakieś próby budowania elektrowni zasilanych energią słoneczną czy wiatrową, no to już jest przeszłość nasza, nie? Budują też elektrownie, która odzyskuje energię z kołysania morza, z fal, też mm -hmm. się pr próby takie są, więc... Myślę, że kiedyś, kiedyś. To energia krąży, nie zginie, No więc. dokładnie, dokładnie. No dobrze, teraz będzie głośno. Mam Chodźmy. nadzieję, że dacie radę. A, wiadomo, a ty dasz radę? Ja? Też pewnie jesteś zmęczona. Może zateczki do uszu? Malować, władać i czekać aż e, O której koro będziemy startowali? 11.11.30. Da pani radę? Tak. Dobra, to zapraszam. Mnie to dobrze weszło, drugie nie, ale dobra. Tego 
panelu startujemy Mamy Gonon Rail System, mamy teraz 1200 bar ciśnienia w Railach. Tutaj oczywiście, żebyśmy mogli coś robić, jest taki podręczny warsztat. Jest to karka, wiertarka, jakieś festawy narzędzi i tak dalej, żeby... Po... Taki porządek. Magazynier dba, ale ja ich tego uczyłem po prostu. Ja lubię, jak jest porządek, a młodych ludzi trzeba przyzwyczaić do pewnych rzeczy, bo potem tak, klucze nie wracają na miejsce. Wieczorem powinno być wszystko na miejscu, bo czasami jest tak, że trzeba coś zrobić. W nocy przychodzimy, nie ma jakichś kluczy, nie? Trzeba ich szukać, gdzieś ktoś zostawił w maszynie, więc wieczorem jak kończymy pracę, to wszystko wraca na miejsce, wytarte czy wszystko tak naprawdę. A jeszcze gorzej, gdzieś tam leży na podłodze, prawda, i komuś spadnie, a to wszystko... Tak, dokładnie, dokładnie. Teraz idziemy dalej, bo to jeszcze nie jest koniec. Cała energia elektryczna, która jest pro produkowana na statku, trafia tutaj. To się nazywa, <śmiech> nazywa główna tablica rozdzielcza, czyli GTR. Cała energia produkowana przychodzi tu, i stąd jest rozdzielana do poszczególnych rozdzieleń. Więc tutaj mamy łączniki szynowe, zabezpieczenia. To, co było widać na komputerze w takim schemacie blokowym, to jest właśnie to. To jest to, co za tym stoi. To tak. jest podłączone. Na przykład jeszcze wrócę do silników głównych. Żeby to wszystko działało poprawnie, tam jest tysiące przeróżnych czujników. To sama pani wie w tej chwili w samochodzie, jak to wygląda. I na przykład jednym silnikiem głównym Żeby sterować jednym silnikiem głównym, to jest taka szafa pełna elektroniki, tak to wygląda. To jest jedna szafa od sterowania silnika głównego. I na silniku jest jeszcze mniejsza skrzynka, gdzie jest tak zwany injection modul i on steruje samym procesem wkrytwa. Do tego zbierane są wszystkie informacje z silnika. Każda temperatura, każde ciśnienie, położenie wału korbowego, obroty, obroty turbiny, wszystko, wszystko, wszystko i stąd wychodzi sygnał do tego injection modu, żeby sterować całą pracą silnika. A, pięknie, pięknie. Także elektrycy muszą mieć też otwartą głowę, żeby po prostu to wszystko ogarnąć. Tak to wygląda. przekładnie. Cztery silniki, po dwa silniki pracują na jedną przekładnię i z przekładni wychodzi wał śrubowy. Zredukowane są obroty, bo on się obraca sto kilkanaście obrotów na minutę. Taka jest największa sprawność napędu. Ten wał śrubowy ma łożysko pośrednie, to właśnie tam co olej się przelewał, to było łożysko pośrednie. Ale na końcu wału śrubowego jest tak zwana pokwa wału. Ona ma uszczelnienie rufowe i dziobowe. O, tak, bo tam jest woda, tak, a tutaj jest silnik dokładnie. szczelny, Bo nie? tam już jest woda, nie? Tak, I żeby ta woda nie wdarła nam się do statku, to musi być szczelna. Tam jest półtorej tony oleju, to wszystko jest zalane olejem, ale też w drugą stronę musi działać... Ten olej nie poszedł do zewnątrz. Jakby nam wyciekł za burtę olej, no, to natychmiast starszego mechanika <głos》> mogliby zamknąć gdzieś tam w szwedzkim więzieniu. Jeszcze olbrzymią karę zapłacić, niestety tak to jest. Mówię, tu też będzie głośno. Tam jest pomieszczenie agregatów prądotwórczych i jest taki hydropak od sterowania płatami śruby nastawnej. To jest cała hydraulika, która się dzieje. Też 
śrubą następną pokażę manetki. Można sterować z CMK i z mostka, ale oczywiście my przygotowujemy siłownię. Podajemy sterowanie na górę i z mostka mają manetki od śruby nastawnej sobie tym sterują. Natomiast cała, cała ta, całe to serce tego to jest tutaj za, za ścianą. Ja pokażę jak to się dzieje. A, bo ten wał śrubowy jest drążony w środku. On jest pusty w środku, nie, nie całkiem, prawda? Przez niego idzie olej do sterowania płatami śruby, bo na końcu śruby jest piasta, jest jakby taki tłok, który się porusza i płaty się wtedy przesterowują, mm -hmm. żeby po prostu to, co mówiłem, wał się kręci w jedną stronę, a zmiana kierunku płata powoduje, że statek jedzie do tyłu albo do przodu. Mm -hmm. To są agregaty prądotwórcze, prądnica agregat. Proszę, proszę, niech pani wchodzi do CMK, tak, tam jest cicho. No dobra. O Jezu, piękne to było. Podobało się? Bardzo, Super. bardzo, się genialne. Cieszy. Serdecznie dziękujemy za ja prowadzenie dziękuję. po statku. Dziękuję. To było naprawdę było niesamowite. Przemiło, tak. Ojej, się jestem pod ogromnym wrażeniem cały czas. Teraz już na statki będę patrzeć zupełnie inaczej. Tak? Tak. No bo przeważnie, jak się płynie jako pasażer, to człowiek nie ma dostępu do, do różnych rzeczy i widzi tak jakby produkt finalny, nie? W kabinie jest czysto, ciepło, tak. świeci się światło, leci woda z kranu, ale się człowiek nie zastanawia nad tym, skąd tak. to się bierze, nie? Ewentualnie leży na łóżku, się denerwuje, dlaczego są jakieś wibracje. Tak. Albo głośno. Ja z kolei bym się denerwował, jakby się zrobiło cicho. No bo pan na pewno. Jak się zrobiłoby cicho, to znaczy, że mamy blackout, a tego byśmy nie chcieli zdecydowanie. Czyli jakby zmysły działają w inną stronę. Moi znajomi kiedyś płynęli promem, i, i, I kolega narzekał, mówi, jak ty możesz w ogóle wytrzymać, tam cały czas szumi wentylacja, tam w ogóle cały czas jakieś takie wibracje są. Ja mówię, no właśnie to dobrze, że są. Tak ma właśnie być. Mm. To jest dobrze. Natomiast generalnie teraz wiadomo, skąd to się wszystko bierze. Mhm. Czego się życzy mechanikowi? Żeby się nic nie psuło. Się Ale to wtedy, A jest jakieś wtedy powiedzą, nie, wtedy powiedzą, że mechanicy są niepotrzebni. Nie, to niech tam jakiś, żeby nie było poważnych awarii, to jest podstawa. To jest podstawa. W takim razie tego życzymy. Dzięki bardzo, dzięki bardzo. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. No. Ciśnienie spalania, jak, jak silnik pracuje, ale też jest po to, że jak obracamy silnik, żeby to powietrze wylatywało nam do góry. Gdy, gdyby gdziekolwiek pojawiła się woda, bo to jest najniebezpieczniejsze, mm -hmm. w którymś cylindrze, to ona sobie przez ten kurek wyleci. Ok, ale gdyby był zamknięty i tą wodę ale skąd próbować... tam się mogła wziąć woda? E, często się zdarza na takich dużych silnikach, że w głowicy gdzieś podcieka gniazdo zaworowe, bo to, to nie jest jako monolit. Głowica jest zbudowana w ten sposób, że są wprasowywane e, gniazda zaworowe i przeważnie tuleja obsada wtryskiwacza też jest e, wciskana na, na takich oringach, na, na gumowych uszczelnieniach. Często się zdarza, że Jakiś przeciek wody niewielki, jak silnik sobie stoi przez ileś godzin, na kapie tej wody kilkanaście litrów, powiedzmy sobie, i próba wystartowania tego z tą wodą w cylindrze, to po prostu poderwie głowicę, bo wody się nie spręży, nie? Dlatego po prostu, żeby go przygotować, oni teraz włączą obracarki mechaniczne, to jest na, na silnik elektryczny, sobie powolutku będzie kręcił ten silnik, zrobi kilka obrotów, w międzyczasie się przesmaruje. To jest to, co pan, tą procedurę, o której Pan mówił Tak, wcześniej. tak, dokładnie. Cała taka procedura startu. I, I potem, jak będziemy go startować już na zamkniętych kurkach, on sobie będzie wykonywał ten slow turning, kilka obrotów zrobi i potem, tak jak mówiłem, to będzie wszystko widać tam na panelu, nie? Jak tam ciśnienie w railu się nadbudowuje, jak jest najpierw taki proces wstępnego przesmarowania, tam kilkadziesiąt sekund, to, to, to wszystko będzie widać. Nie, bo to mówię, przeważnie jak ludzie płyną, to nikt się nie zastanawia, jak to wszystko funkcjonuje, jak to działa. Niektórzy się złoszczą, że, że coś im przeszkadza, natomiast wiadomo, że to jest tak, że e, nawet czasami głupi pasek minowy w centrali klimatu się zerwie, tam są po trzy paski na jednym kółku, ale na przykład zerwie się, 
jakaś część statku nie ma wentylacji i od razu jest mnóstwo różnych e, e, takich e, klejmów od pasażerów, że nie było wentylacji, że mieli... E, o i tutaj jest e, silnik numer 4, obracarka załączona, alarm. Tam jest czujnik, jak się załącza mm -hmm. obracarkę, bo no wiadomo, tak jakbyśmy chcieli ręcznie obrócić silnikiem, no nie da rady nikt tego zrobić, natomiast mm -hmm. to jest mechanicznie robione, ale jak się załączy obracarkę, to po pierwsze jest blokada startu, wchodzi taki przy, przekaźnik, się załącza, że nie da rady wtedy wystartować silnika, natomiast wchodzi też sygnał tutaj, że ta obracarka została załączona, to jest elektryczny taki przekaźnik. Mm -hmm. Natomiast gdyby nie zadziałał ten y, czujnik od blokady startu, bo on blokuje jakby powietrze startowe. Mm -hmm. Gdyby nie zadziałało, to próba startu silnika z załączoną obracarką skończyłaby się także rozwalaniem koła zamachowego i wyrwaniem z fundamentów mm -hmm. obracarki. Także takie rzeczy mogłyby się zdarzyć. Mm -hmm. więc też, naprawdę też, trzeba też, nad tym wszystkim panować. No. Bo jeszcze opowiem o załodze. Nie? Załoga maszynowa składa się z 14 osób i po kolei tak, przepraszam, że od siebie, no jest starszy mechanik, pierwszy mechanik, Drugi mechanik jest na wachcie, to jest trzeci mechanik wachtowy, czyli tak zwany ciepły, jest też trzeci mechanik chłodniczy, tak zwany zimny. Każdy mecha jest dwie wachty, pracują w systemie 6 na 6 godzin. Kornel zaczyna od godziny 9 do 15, mhm. a potem od 21 do 3 rano. Drugi mechanik ma wachtę od 15 do 21, a potem od 3 rano do 9. Mhm. I każdy z tych mechaników ma motorzystę wachtowego. Akurat Piotrek trafił na wachtę dwa dni temu, także znaczy wczoraj trafił na wachtę, więc jeszcze się przy, przyucza jakby do tego. Natomiast generalnie były zmiany kadrowe i po prostu z tego... Także są dwie wachty po dwie osoby i reszta to są pracownicy tak zwani dejmani, czyli pracujemy na dniówce od godziny 7.30 rano do godziny 19.30 wieczorem. Oczywiście jak są jakieś awarie w nocy, no to wiadomo. Wtedy jest pospolite ruszenie i schodzą wszyscy, żeby, żeby to usunąć. Powiedzmy sobie tak, trzeci mechanik chłodniczy zajmuje się wszystkimi urządzeniami hotelowymi, klimatyzacją, wodą i tak dalej. Drugi mechanik ma silniki główne plus oleje, e, smary i, i tak dalej. Trzeci mechanik ciepły, ma agregaty prądotwórcze, całe wytwarzanie energii elektrycznej i tak dalej. Dwóch elektryków. Pierwszy elektryk zajmuje się tutaj maszynowymi rzeczami, a naprawdę trzeba mieć otwartą głowę, żeby to ogarnąć. Same panie widziały. I drugi elektryk jest od urządzeń hotelowych, aczkolwiek jak coś się dzieje, to razem pracują, bo mm -hmm. wtedy, wtedy jest łatwiej to wszystko ogarnąć. Pierwszy mechanik zajmuje się Daymanami, bo jest magazynier plus dwóch motorzystów wachtowych. Jeden od filtrów, drugi mm -hmm. y, od aparatury paliwowej. Jest jeszcze tak zwany motorzysta, drenażysta, który zajmuje się e, częścią hotelową, to znaczy toalety, jakieś tego typu mm -hmm. rzeczy. Także no jest co robić, każdy na pewno się nie nudzi. W maszynie to raczej nie grozi. Mm -hmm. A chief mechanik chodzi zawsze rano z latarką o godzinie 7.30. 6.30. Jest pierwszy taki obchód. Chodzę sobie z latareczką, z pierwszym mechanikiem spisujemy i raczej czystość jest wzorowa. Tu Kornel akurat ma rację, bo widać jak, jakieś rozlewy czy coś, to zaraz człowiek próbuje znaleźć, gdzie nam pocieknie, bo tych rurek tutaj są kilometry, Nie, jest tak łatwiej, no. Natomiast generalnie jest tak, że tak naprawdę o czystości siłowni świadczy nie, nie najbardziej czyste miejsce, tylko to najbrudniejsze, więc staramy się takie miejsca eliminować. No i generalnie chyba, chyba nam się to udaje, przynajmniej tak mi się, w mojej, w mojej opinii. Nie?